El letrero está en todas partes, en videos musicales, en portadas de revistas, en carteles de películas, en anuncios, etc. La gran cantidad de esta imagen es simplemente asombrosa. Teniendo en cuenta estos hechos, la aparición repetida del signo de un ojo simplemente no puede ser resultado de una coincidencia. De hecho, hay un esfuerzo claro para que este letrero se muestre en todas partes. Entonces pregunto, Pollo Ronquis, ¿por qué este signo está en todas partes y qué significa Pollo Ronquis? He aquí un vistazo al símbolo atemporal y trascendental del ojo que todo lo ve. Hola amigos, ¿cómo están el día de hoy? Espero que estén bien porque yo estoy muy bien, gracias a Dios. Bienvenidos a esta hermandad. Mi nombre es Iván Maldonado, soy de la Costa Caribe y esto es un nuevo video. Oye, estaba como un poquito perdido, ¿ah? pero es que estoy dándole duro al gimnasio y ay, resulta el paso que ustedes saben que una gatita lumbra fuera de mi casa, o sea, fuera de mi balcón y la gatita hace días no aparece, entonces imagínense ustedes que estoy con los gatos aquí en mi cuarto, los dos gaticos chiquiticos. Recuerden que en la descripción te dejo todas mis redes sociales por si quieres seguirme porque tengo todas las redes sociales, a menudo hago en vivo en ellas y regalo platica para que te pases y estemos un poquito en contacto más Face to face. Ustedes me pidieron canalizar el video 999 de Selena Gómez y Camilo, pero antes vamos a ver qué significa el ojo iluminari. Lo primero que tienes que hacer para detectar a los artistas controlados por los Illuminati es descubrir sus simbologías. El emblema más conocido y popular es el ojo de Horus, más conocido como el ojo que todo lo ve, sinónimo de muerte y traición. Y para nosotros, los conspiracionistas, esta inquietante mirada representa la vigilancia permanente sobre la humanidad. Además, tenemos que recordar que esta inquietante mirada aparece en el billete de un dólar. Y este símbolo ha sido utilizado por varios artistas controlados por la élite. Y para mí es suficiente prueba para saber que estos artistas son obedientes a la élite, a esta famosa élite oscura como... Ahora vamos al signo moderno para que entendamos lo anterior. Teniendo en cuenta el hecho de que el mundo de hoy está gobernado por lo que llamamos la élite oculta, ya mi amor, ya, debido a los vínculos con los órdenes ocultos, no es de extrañar que su símbolo principal se encuentre en todas partes, sin embargo, todo se hace de forma engañosa. La industria del entretenimiento actual prospera gracias al control de la manipulación y la distorsión. También se trata de degradar a las masas de todo lo que es verdadero, puro y saludable. Hoy, el símbolo del ojo que todo lo ve, ahora se trata de un gran selecto de personas que oprimen, monitorean y controlan a la población mundial. Es el Dios que adora Shakira desde sus inicios. Mientras que el ojo que todo lo ve se asocia esotéricamente con la apertura del tercer ojo para alcanzar la iluminación espiritual, el signo de un ojo hecho por las celebridades es exactamente lo opuesto. Ocultar o incapacitar un ojo, el simbolismo de este gesto es poderoso. Ya sabiendo de dónde viene el ojo y cómo se ha procesado o ha trascendido a través del tiempo, vamos a entender de por qué Camilo Chever y Selena Gómez lo muestran en este nuevo video llamado 9.99 La élite sigue adormeciendo las masas y como no le basta lo que hacen en el mundo anglo, o sea en el mundo de la música en inglés, ahora lo están tratando de meter más a fondo en la música español. Por eso esas colaboraciones de gente cantante en español y en inglés y viceversa. ¿Por qué? Porque la idea es promover el mismo símbolo, el ojo que todo lo ve. Dato curioso para que entiendan lo que vamos a ver a continuación, Pollo y Ron. Es necesario que, ojo, atentos, dejen like. Dejen comentarios, compartan este video, activen campanita de notificación, opción todo, ¿por qué? Porque así ustedes van a saber cuando yo suba los videos y sobre todo Pollo y Ronky. No se pierdan ninguno de mis videos. Pásate por mi canal porque he subido varios videos y no tienen mucho apoyo. Y si esto sigue así, sinceramente me va a tocar irme de YouTube. ¿Sabías que en la brujería se puede magnetizar un sigilo o objeto? Es un sigilo, Pollo y Ronky. Atento. Un sigilo del latín, sigilum, 
¿Qué significa? Sello es un símbolo utilizado en la magia y la brujería. De hecho, se impregna la emoción de una persona a ese objeto o sigilo. En este video de Camilo y Selena Gómez, el sigilo es el 999, ya que está monetizado para que ames este número. Y de hecho, la letra lo dice, él está en el 999, o sea, hablando de Lucifer, 666. Es decir, este número es un inverso del número original 666 y lo disfrazan a través de este sigilo. Ya que la intención de esta colaboración originalmente es la adoración a la bestia, o sea, el 999 o 666, como lo muestra Selena Gómez. Ya que el tema habla de un amor que decían, pero no se puede tener ni verse, ya que ellos están prisioneros bajo la mano de la élite. Y Camilo lo dice claro, ya sé que para llegar a mí hay que empezar de cero. Claro, cero se refiere a cero creencia, cero moral, cero valores, cero principios, cero buena persona. En fin, el pacto con Satanás, de ahí muestra cristalmente 666, afirmando todo lo anterior. Y Selena Gómez desde sus inicios ha mostrado esta veneración por la élite oculta, al mostrar de muchas formas y modos, el ojo que todo lo ve, la mariposa monarca, símbolo de control, MK Ultra, y el ojo de Horus, Dios egipcio, Dios del sol, igual que lo muestra Shakira, B. Balbi, Maluma, Karol G, BTA, entre más artistas. Debido a que Selena Gómez salió de la industria Disney Toxic, desde entonces la simbología ha aumentado en ella. Y es que ella desde sus inicios siempre ha mostrado el 999, aquí lo estamos viendo, que esto es sigilo. Vuelvo y lo repito, un sello, un objeto que se canaliza una energía para que la persona lo observe y lo ame. ¿Por qué? Porque hablemos de Camilo Montaner, Camilo Montaner también firma el pato. Si no me quieres, pincha escribe en lo que te me debe haber escrito para que te des cuenta que yo no te miento. Y Camilo desde sus inicios también ha mostrado simbología. Y de hecho, si tú te pasas por su Instagram, una tapadera, un ojo, pero de ha habido y por haber. Y de hecho, oye Ronqui, de hecho, que vámonos ahora a 1997, donde Montaner hace el símbolo, un ojo, y el símbolo de la pirámide, casualidad o patrón. Yo no juzgo, y estos videos no son para juzgar, es un video basado en lo que sé, en la historia de la simbología oculta. Y es muy raro que personas que se hacen creer creyentes muestren estas simbologías en sus videos. Porque yo no me lo invento, no es casualidad. Ni patrón, es hecho real Porque cuando yo analicé el video de Amén De los montaneros, me criticaron por ser gay Yo aquí no estoy jugando por ser gay Aquí estamos hablando de mostrar simbología oculta No orientación sexual Petardo, y esto yo no lo digo a mi hermandad Lo digo a mis trolls Todo aclarado que los montaneros, Camilo y Selena Gómez Hacen parte de la élite Y que ayudaron a Camilo, en especial Montaner A ser un esclavo beta Y ahora ser controlado por la élite Analicemos el video de 1999 de Camilo y Selena Gómez. Este video está dividido en dos partes. ¿Por qué? Porque es demasiada información y no quiero saturarlo. Porque luego ustedes quedan como perdidos. Entonces, esta es la primera parte. La segunda parte, suscríbete, activa campanita de notificación. Entonces, todo fue absolutamente todo por el video. Si te gustó el video, por favor, regala un like. Suscríbete, activa la campanita de notificación. Vuelvo y lo digo. Y mañana nos vemos con la segunda parte de este video. Entonces, no siendo más. Me despido, Cholín, Cholín Pingüín. No se te olvides que pinchando acá arriba puedes ver los videos de Camilo Echeverry, donde con evidencia muestro que él se firmó el pacto Illuminari. Recuerden que estoy saludando a todas aquellas personas que me comenten una foto de mi Instagram o me compartan uno de mis videos desde mi página de Facebook o de Twitter. No siendo nada, me despido.